காலை நிமிர்ந்த தமிழகம் மனம் குளிருது தினம் தினம் இந்தியாவின் நம்பர் ஒன் மாநிலம் உள்ள வந்து போனா ஒரே கத்திட்டே இருந்தாங்க அப்புறம் அவர் போய் கை எல்லாம் காமிச்சு நைட்டு ஒரு டுவெல் தேர்ட்டி இருக்கு எல்லாமே இருக்கணும் மொபைல்ல பட் அவரை பார்த்தோன்னு கம்ப்ளீட்டா வந்து ஷேட்டர் ஆயிட்டேன் என்னென்ன அவ்வளவு சிம்பிளா ஹம்பிளா வாங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க வலிமையில வந்து என்னன்னா நான் வந்து கேரக்டர்ஸு கேரக்டர்ஸுக்கும் பேசிக்கிற ஒரு விஷயமா தான் முடியும் இங்கே போய் நம்ம வந்து நான் ஜிஎம் சுந்தர் அங்கே அஜித் சார் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது அவர் வந்து இந்த பக்கம் ஒரு ஸ்டார் இருக்கார் அந்த பக்கம் ஒரு ஸ்டார் இருக்கார் அவங்க படம் ஓடுது இவர் படமும் ஓடுது பட் ஒரு பாயிண்டில் ரெண்டு பேருமே மீட் பண்ணுறாங்கன்ற போது இந்த படம் வந்து ஒரு ஒரு அட்னாலின் சார்ஜ் ஒரு ஹிஸ்டோரிக்கான ஒரு விஷயங்கள்லாம் இந்த படத்தில் இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் சினிமா இளைஞர்களுக்கு வணக்கம் இந்த ஒரு நேர்காணல் வெளிப்படையானவும் ஆழமான கருத்துக்களையும் கொண்ட ஒரு கா நேர்காணல் இருக்கும் போது காரணம் என்னென்னா ஆக்டிங்கான டெஃபினேஷன் அண்ட் ஆக்டர் என்ன மாதிரியான கதாபாத்திரங்களையும் அடாப்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிற எல்லா விஷயங்களையும் ரொம்ப டீட்டெயிலிங்காக எல்லா நேர்காணலையும் பேசக்கூடிய அண்ட் எந்த கதாபாத்திரம் கொடுத்தாலும் அந்த கதாபாத்திரமாக அந்த கதா இயக்குனரோட எண்ணத்துக்கு உண்மையான பிரதிபலிப்பாக கொடுக்கக்கூடிய ஆக்டர் ஜிஎம் சுந்தர் அவர்கள் இருக்காங்க சார் வணக்கம் 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 வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா தொடர்ந்து இத்தனை வருடங்கள் ஃபில்ம் ஷூட்டில் ஆரம்பித்த ஒரு விஷயம் சினிமா மீதான காதல் நிறைய வேர்ல்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் பார்த்தீங்க நிறைய படங்கள் நடிச்சிங்க ஆனால் இன்றைக்கி இந்த இந்த ஜென்ரேஷன் ஆஃப் ஆடியன்ஸ் உங்களோட கேரக்டர் எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலிங்காக நோட் பண்ணி அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க அதை பார்க்குறப்ப ஹாப்பியாக இருக்குது அதுக்கு வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்டு துணிவு ஏன்னா இது எல்லாமே துணிவுக்கான ஒரு நேர்காலம் இருக்கிறதுனால துணிவை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் த ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் ஆஃப் டிரெக்டர் ஹெச் வினோத் ஏன்னா நீங்கள் வலிமையிலையும் பார்த்துருப்பீங்க இங்கேயும் பார்த்துருப்பீங்க தீரன் படமாக பார்க்கும் போதும் பார்த்துருப்பீங்க என்னென்ன நிலையெல்லாம் அவர் வேறுபடுறார் உங்களுக்கு ரீசெண்ட் டைம்ஸில் ஒரு 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 என்ன சொல்ல ஒரு ஒரு வெரி குட் டேரக்டர் நான் சொல்லுவேன் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சில சிலதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சில படங்கள்லாம் மேலோட்டம் அப்படியே இருந்துட்டு அப்படியே இப்போ போயிட்டே இருக்கும் பட் இதில் வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரு டெஃபினேஷன் இருக்கும் அவர் படத்தில் எந்த கேரக்டர் பண்ணாலும் ஒரு டெஃபினேஷன் இருக்கும் அதுக்கு பின்னாடி வந்து ஒரு மோட்டிவ் இருக்கும் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ரிசர்ச்சான ஒரு விஷயங்களும் இருக்கும் அந்த அளவுக்கு வினோத் சார் வந்து நான் வந்து ரொம்ப ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் ஓகே அவர் திருப்பியும் கண்சிக்கூட்டி எனக்கு வந்து ரெண்டு ரெண்டாவது படத்துலையும் எனக்கு சான்ஸ் கொடுத்தது வந்து ஐ திங்க் வேறு யாருக்கும் கிடைக்காத ஒரு ஒரு நல்ல விஷயம் எனக்கு நடந்திருக்கு ஸோ அதுக்கும் நான் டேரக்டர் வினோத் சாருக்கு தேங்க்ஸ் கொடுக்குறேன் பட்டு என்ன சொல்கிறது எனக்கு வந்து என்ன பெருமையாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டார் படத்தில் வலிமையிலேருந்து அஜித் சார் தான் ஸ்டாரு துணிவிலும் அஜித் சார் தான் ஸ்டாரு ஸோ இந்த ஸ்டார் படத்தில் கன்சிக்யூட்டிவ் ஒரு டேரக்டர் நம்மளை கூப்பிட்றாருன்ற ஒரு விஷயம் இல்லை அதை நான் அவர்கிட்டே சொல்லியிருக்கேன் ஓகே அது வந்து சாதாரண மேட்ரு இல்லை பட்டி தொட்டிலாம் போய் சேரணும் அப்படின்னா ஸ்டார் படத்தில் நடித்தா தான் போய் போய் சேர முடியும் அதுவும் இல்லாமல் ஸ்டார் படத்தில் நடித்தா மட்டும் கிடையாது ஸ்டார் படத்தில் ஒரு நல்ல ரோல் பண்ண வச்சுக்கலாம் இன்னும் போய் நீங்கள் ரீச் ஆவீங்க அந்த நல்ல ரோல் வந்து ஒரு சார் படத்தில் கிடைக்கிது கிடைச்சிது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து வினோத் சார்னால தான் முடியும் அவர் தான் டேரக்டரு அவர் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டரை வந்து எழுதி அதில் நம்ம நடித்து அது ஸ்டார் கூட நம்ம நடிக்கும் பொழுது அதோட ஒரு ரீச் வந்து ஐ கேன் சே ஹண்ட்ரட் ஃபோல்ஸ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் ஃபேக்டர் கூட சொல்லலாம் அது அந்த அளவுக்கான ஒரு 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 விஷயம் வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு நடக்கும் அது மாதிரி துணியில் நடக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இப்போ ஒவ்வொரு கதாபாத்திரக்கும் ஆக்சிடென்ட்லேருந்து வழக்கு மொழியிலேருந்து வித்தியாசப்படுத்துறதுல நாங்கள் ஜிஎம் சுந்தர ஸ்பெஷலிஸ்டாகவே பார்க்குறோம் ஹானஸ்ட்லி ஸ்பீக்கிங் இது வந்து உங்களை எஜாதரேட் பண்ணி சொல்லல கதாபாத்திரங்களுக்கான விஷயமா பார்க்கணும் இந்த படத்துக்கு அந்த மாதிரியான பாடி லாங்குவேஜோ இல்லை வழக்கு மொழியோ வட்டார வழக்கோ எதை மாற்ற வேண்டிய சூழல் இருந்துதா அந்த மாதிரி ஒன்றும் இல்லை இல்லை ஒன்றும் இல்லை பட் அட் த சேம் டைம் இதில் வந்து நான் சொன்ன திங்கிங் ஆக்டராக இருக்கனால நம்மளே ஒரு விஷயத்த திங்க் பண்ணிக்கிறது தான் ஓகே நம்மளே இந்த 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 காண்டாக்ட் வந்து இந்த டேரக்டர் இந்த கேரக்டர் சொன்னோம்னா நம்மளே அதை சின்ன ஒரு சின்ன ஒரு திங்கிங் போய் இந்த கேரக்டர் இப்படி போனால் நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது நம்மளே வந்து அதை அதை உருவாக்கிற விஷயங்கள் இருக்குது ஓகே ட்ரெஸ் போட்டோன்னா இது வந்து இப்படி இப்படி தெரிஞ்சால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நம்பது ஒரு ஒரு விஷயந்தான் அது இப்போது எங்களுக்கு ஒரு கிளிம்ஸாக சொல்லுங்களேன் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ரிவீல் யுவர் கேரக்டர் நீங்கள்
மெமரி டிப்ஸில் இருக்குது ஏற்கனவே நம்ம அப்சர்வ் பண்ணது ஸோ அப்சர்வ் பண்ணது டைரக்டர் சொன்னது இதெல்லாம் வச்சுட்டு நம்ம திருப்பியும் போய் போய் பார்க்கும்பொழுது பேக் மேனேஜர் எப்படி இருப்பான் அப்படின்னு பொழுது ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு ஒரு மிடில் கிளாஸ்லேருந்து வர ஒரு ஒரு கேரக்டர் தான் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ணி வந்து ஒரு இடத்துல உட்கார ஸோ இந்த மிடில் கிளாஸ் டெண்டன்சி இருக்குல்ல அந்த மிடில் கிளாஸ் டெண்டன்சி தான் அந்த நான் வந்து திங்கிங் ஆக்டராக நான் மனசுக்குள்ளே உள் வாங்கி பண்ணது சார்பட்ட மாதிரியான ஒரு படத்தில் உங்களுக்கான ஒரு ஸ்கோப் கிடைக்குது அங்கே என்ன ஜோக் காட்டுறீங்களான்னு ஒரு பாடி லாங்குவேஜாக ப்ளேஸ் பண்ணுறீங்க அது நீங்கள் டிஜிட்டலில் ஆடியன்ஸ் எல்லோரும் கொண்டாடுறாங்க அதுக்கான ரீக்ரியேஷன் வீடியோ அவ்வளோ பார்க்குறோம் ஒரு பெரிய ஸ்டாரோட படங்களில் அதுக்கான உங்கள் கேரக்டருக்கான இம்பார்ட்டன்ஸ் பற்றி நீங்கள் சொன்னீங்க அங்கே உங்களோட ஆக்டிங் அபிலிட்டியை இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை அங்கே ப்ளே அங்கே அங்கே லீட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருந்தது அந்த ஸ்பேஸ் இருந்தது டெஃபினட்டாக இருந்தது நான் தான் சொல்கிறேன் அது வந்து டேரக்ட் டேரக்டர்ஸ் ஃபில்ம் அது அந்த டேரக்டர்ஸ் ஃபில்மில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 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 கேரக்டர் வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு டேரக்டர் கொடுக்குறாரு நம்மளுது ஐ திங்க் இட் இஸ் ஒர்த் ஃபைவில் தான் இருக்கும் வினோத் சாரை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி தான் இருக்குது ஓகே நீங்கள் வந்து எந்த கேரக்டர் ஒரு படத்தில் பண்ணாலும் உங்களுக்கு கூப்பிட்டு கொடுத்தாலும் அது வந்து ஒரு 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 லக்கிலி லக்கிலி அஜித் சார் மாதிரி ஒரு ஸ்டார் படத்தில் எனக்கு கிடச்சிது நான் முதலே சொன்ன மாதிரி வெரி லக்கி அண்டு பெர்ஃபார்மன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நம் நம்மளோட வேலை தான் ஓகே ஸோ ஆக்டரோட வேலை தான் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டேரக்டர் வந்து நம்ம கேரக்டர் கொடுத்துருவாரு சீனை கொடுத்துருவாரு நம்ம எந்த அளவுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் போய் அதுவும் ரீச் ஆகும் நீங்கள் சர்ப்ரைட்டராக வந்து சொன்னீங்க அதெல்லாம் கூட டேரக்டர் க்ரியேட் பண்ணி ஒரு சீக்வன்ஸை கொடுத்தாலும் டைலாக் எனக்கு கொடுத்தாலும் நான் ஆக்டர் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுல தான் வந்து ஆனால் ஆக்டர் எப்படி அதை அந்த டைலாக் டெலிவரி பண்ணுறாங்க பாடி லாங்குவேஜில் எப்படி டெலிவரி பண்ணுறாங்கன்றதான் ஃபஸ்ட்டு அந்த மாதிரி இந்த படத்துலேயும் இருக்குது ஓகே நேரில் பாருங்கள் ஷெட்யூல் வந்து ஹைதராபாத்லேயும் பேங்காக்லேயும் போனதாக விஷயங்கள் எல்லாமே சோசியல் மீடியாலே வந்துச்சு அண்ட் ஆர்டிக்கலாகவும் நிறைய படிக்க முடிஞ்சது உங்களோட ஷெட்யூல் போர்ஷன்ஸ் எவ்வளோ நாள் போச்சு எங்கே என்னோட ஷெட்யூல் வந்து ஓன்லி கன்ஃபைன் டு ஹைதராபாத் தான் ஓகே அது வந்து ஐ வாஸ் தேர் ஃபார் அரௌண்ட் ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி டூ டேஸ் நாங்கள் ஸோ அந்த சீக்வன்ஸில் தான் நான் இருந்தேன் பேங்காக்கில் நான் கிடையாது ஓகே ஸோ அந்த சீக்வன்ஸ் தான் வந்து எனக்கு ஷூட் பண்ணப்பட்டது அது ஓன்லி இன் ஹைதராபாத் தான் ஒரு சீனை கொடுக்குறாங்க ஹைதராபாத்தில் நீங்கள் நடிக்கிறீங்க இதோட தேட்டர் ரெஸ்பான்ஸ் மைண்டில் வச்சு ஒரு ஆக்டர் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாரா இல்லை இந்த சீனுக்கு இந்த இடத்துல இது போதும் அது தேட்டரில் எப்படி வேணால் வரட்டும் மாறட்டும் அப்படின்னு யோசிப்பாங்களா இந்த கேள்வி கரெக்டான பதில் சொல்லணுன்னா எ திங்கிங் ஆக்டர் ஈஸ் என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட் டு அன் ஆக்டர் ஸோ திங்கிங் ஆக்டராக இருந்தாங்கள இருக்கிறாங்க இருந்துட்டு இருக்காங்க இப்போ நான் வந்து என்ன திங்கிங் ஆக்டர் நான் சொல்லி நான் சொல்லிக்கூடாது பட் திங்கிங் ஆக்டராக இருந்தால் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு வந்து பதில் கிடைக்கும் ஓகே எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கேட்ட அப்போ என்ன என்ன கேட்டனா இது வந்து பெரிய ஸ்டார் ஃபில்மு ஸ்டார் ஃபில்ம் நடிக்கிறோம் ஸ்டார் டேரக்டர் வந்து டேரக்ட் பண்ணுறாரு நமக்கு ஒரு நல்ல ரோல் கிடைக்கும் அப்படின்னு போது நீங்கள் கண்டென்ட்டு எல்லாமே வந்து சீரீஸாக ரிசர்ச் மைண்டாக எல்லாம் பண்ண பண்ணியிருந்தால் கூட ஒரு ஸ்டாருக்கு இம்பாக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு ரசிகர்களுக்கு இம்பாக்ட் பண்ணுற அளவுக்கு சில சீக்வன்ஸ்லாம் இருக்கலாம் இருக்கும் அதை வந்து வந்து ஆடியன்ஸுக்கு வந்து அவங்க வந்து கொடுக்கணும்னு நினைப்பாங்க எந்த க்ரியேட்டருமே அந்த மாதிரி கொடுக்கணும் நினைப்பாங்க அது எடுக்கிறது தப்பு இல்லை முதலே நான் சொல்லிட்டேன் அது வந்து ஒவ்வொருத்தரோட க்ரியேட்டிவ் எபிலிட்டி தான் அதில் ஒரு ஆக்டர் வந்து ப்ளேஸ் பண்ண பண்ணும் பொழுது திங்கிங் ஆக்டர் அகெயின் திங்கிங் ஆக்டர் வந்து இது வந்து ஆடியன்ஸ் கிட்ட போய் ரீச் ஆனால் எப்படி இருக்கும் இந்த டைலாகு போனால் அப்படி இருக்கும் அப்படின்றது ஒரு திங்கிங் ஆக்டருக்கு ரெட்ரா ரெட்ராஸ்பெக்டிவ் மோடில் திங்க் பண்ணி பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பும் இருக்கு இருந்துச்சா உங்களுக்கு எனக்கு இருந்தது ஓகே ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு சான்ஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் ஆஸ் அன் ஆக்டர் ஸோ திங்கிங் ஆக்டருக்கு என்ன நடக்குதுன்னு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சான்ஸ்லாம் நடக்கும் எல்லாருக்குமே நடக்கும் உங்களுக்கு நடக்கும் எனக்கு நடக்கும் வேற ஒருத்தருக்கு நடக்கும் எல்லாருக்குமே நடக்கும் அவங்கவுங்க வந்து அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை திங்கிங் ஆக்டராக இவால்வ் ஆகி அதை எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்கன்றது தான் அதில் பதில் ஓகே கிரேட் சில பிக்சர்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அதுக்கு பின்னாடி இருக்க கதைகளை சொல்லலாம் நான் உங்களுக்கு அந்த பிக்சருக்கு பின்னாடி இருக்க விஷயங்களை பேசலாம் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் உங்களோட ரீசெண்ட் ஃபோட்டோ
நான் என்ன பண்ணிட்டேன் நானும் போய் எடுத்தேன் சார் நானும் எடுத்துக்கிறேன் சரி நீங்கள் முதல்ல ட்ரெஸ்ஸை சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு நான் வெயிட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு ஓகே அதனால தான் அந்த 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 லைனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நூறு பேர் இருக்காங்க ஓகே ஓகே சார் எனக்கு ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை ஒன்றும் இல்லை அவர் எப்படி அவர் அங்கே தான் இருப்பார் அவர் ஆனால் அவர் சொன்னார் இருக்கு நான் வெயிட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வாங்கினேன் ஸோ நான் கேரவனுக்கு போயிட்டு என் ட்ரெஸ் நேரம் போயிட்டு வந்தாலும் அதை வந்து நான் வந்து அந்த லைனில் நின்று ஆக்சுவலாக ஓகே சும்மா நிறைய பேர் அந்த ஆக்டரும் அந்த அந்த இதெல்லாம் இல்லாமல் நீங்கள் லைனில் நான் லைனில் நின்று அப்புறம் வந்து எனக்கு டேர்ன் வரும்போது வாங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி வந்து ஃபோட்டோ கொடுத்தது இது வந்து கேரவனுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஃபோட்டோ ஓகே இப்போது நான் ஒரு பெரிய ஸ்டார் ஆக்டரோட அந்த பாண்டிங் நம்ம வந்து நீங்கள் இவ்வளோ சீரியலாக இருக்கிறீங்க இண்டஸ்ட்ரியில் பட் அந்த ரேப்போ மெயின்டைனிங் ப்ராசஸ் இருக்கு இல்லையா ஒரு ஆக்டர் கிட்ட நம்ம அதிகமாக அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்க முடியாது அவங்கள்ட்ட லிமிட்டாக தான் பேசணும் என்ன பேசணுங்கிற ஒரு தயக்கம் இருக்கும் அதெல்லாம் கால்குலேட்டிவாக ஒரு ஆக்டராக நீங்கள் அதை எப்படி பர்சீவ் பண்ணீங்க இதெல்லாம் கால்குலேஷன்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது நீங்கள் நீங்கள் ஒரு ஹியூமன் பீங் நான் ஒரு ஹியூமன் பீங் ஓகே நான் உங்களை எப்படி ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் நான் எப்படி ட்ரீட் பண்ணேன் அதே மாதிரி தான் நீங்கள் என்ன ட்ரீட் பண்ணுவீங்க ஓகே கரெக்டாக ஸோ இங்கே இந்த கேட்டகரி டேரக்டாக என்னென்னா அஜித் சார் வந்து ஜென்டில்மேன் ஓகே அவர் வந்து ஒரு நல்ல ஹியூமன் பீங் இல்லை இது ஸ்பாட் பிஹேவியர் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நினைக்கிறேன் சொல்லுவாங்க ஷூட்டிங் ஸ்பாட் போய்ட்டு அந்த ஸ்பாட்டில் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுங்கிறது தட் மேட்டர்ஸ் அப்படி அது இந்த மேனர்ஸ் ரொம்ப முக்கியம்லாம் சொல்லி நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்காங்க இல்லைங்க எல்லா இடத்துலையுமே அவர் அப்படி தான் பிஹேவ் பண்ணுவார் ஜென்டில்மேனாக அப்படி தான் பிஹேவ் பண்ணுவார் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதுலாம் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே நான் நான் வந்து நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்காதீங்கன்னா அஜித் சாரை பற்றி கேட்கணும்னு நான் கேட்கல உங்களை பற்றி கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா பீங் ஒரு சீனியர் ஆக்டர் அந்த இடத்துல ஒரு ஒரு ஸ்டார் வேல்யூ உள்ள ஒரு ஆக்டர் ஸ்டார் இருக்கிறப்போ அப்போ உங்களுக்கான அந்த மனநிலை எப்படி இருக்குங்கிறத நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் சரி நான் வந்து இங்கே உள்ள தமிழ் படங்கள் பார்த்து வந்த ஆள் தான் அதுக்கப்புறம் நான் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் போய் நிறைய ஆக்டர்ஸை நான் பார்த்துருக்கலாம் பெரிய டேரக்டர்ஸ் படம்லாம் நாங்கள் பார்த்துருக்கலாம் பெரிய கிளாசிக்ஸ்லாம் நான் பார்த்துருக்கலாம் பட் இங்கே இருக்கிற ஒரு 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 இது இருக்குது பார்த்தீங்களா ஒரு பழக்க வழக்கங்கள் ஒரு ஸ்டார் இருப்பாங்க அப்படி போய் நடிக்கிறது அந்த தயக்கான ஒன்று சின்ஸ் நான் வந்து இன்ஸ்டியூட்டுக்கு நான் போனதுனால எனக்கு வந்து அந்த பயங்கள்லாம் ஒன்றும் இல்லை ஓகே பட் சோஷியலாக வந்து ஒரு ஸ்டார்னா என்ன ஸ்டார்டம்னா என்னன்றத பற்றி எனக்கு ஒரு அவேர்னஸ் இருக்குது அந்த அவேர்னஸ் வச்சுட்டு நம்ம போய் ஒரு ஸ்டாரை பார்க்கும் பொழுது அவர் வந்து அப்படியே ஆப்போசிட்டில் இருக்கார் டவுன் டு எர்த்தார் இதை தான் நான் சொல்கிறேன் ஷார்க் ட்ரீட்மெண்ட் மருந்து எனக்கு நம்ம வந்து இங்கே ஃபில்ம் மிஷினில் படித்து ஓகே ஒரு ஸ்டார் படத்தில் நடிக்க போகிறோம் ஒரு மாதிரி நடிக்க போகிறோம் டைலாக் பேச போகிறோன்றது ஒன்று இருந்தாலும் சொசைட்டியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாருக்குள்ள ஒரு வேல்யூ அவருக்குள்ள ஒரு 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 கிரேஸு அதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்குறோம்ல ரியல் லைஃப்பில் நம்ம பார்க்குறோம் அப்படி பார்க்கும்போது அதுவும் நம்ம மைண்டில் இருக்கும் ஓகே எல்லாமே இருக்கும் நம்ம மைண்டில் பட் அவரை பார்த்தோன்னு நான் கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஷேட்டர் ஆகிட்டேன் என்னென்ன அவ்வளோ சிம்பிளாக ஹம்பிளாக வாங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கீங்க வலிமையில் வந்து என்னென்னா நான் வந்து ரிகர்சல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் எனக்கு பின்னாடி இருந்து வந்தார் நான் எனக்கு தெரியாது அது வந்தது ஐ ஆம் அஜித் அப்படின்னு வரு இது யாருங்க பண்ணுவாங்க நிறைய நல்லா சொல்லிடுறீங்கண்ணா பார்த்தேன் ஏன்னா எதுக்கு நான் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு சிம்பிளான ஆள் அவரே போய் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிடுவார் இப்போ இப்போ இவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்கிற ஆள் ஸ்டோரின்னு வர்றப்போ அங்கே ஒரு ஆன்டகனிஸ்டாக நீங்கள் ப்ளே பண்ணுறீங்க ஜென்ரலாக சொல்கிறேன் இப்போ ஒரு நீங்கள் ஒரு ஆன்டகனிஸ்டாக இருக்கீங்க ஒரு ஹீரோவாக இருக்காருன்னு ஒரு ஸ்கிரிப்டாக சொல்கிறேன் ஹவு டு அப்ரோச் சீன்ஸ் இப்போது ஒரு ஒரு இங்கே வெளியே ஆக்டர் இந்த ஸ்டார்டம் எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி வச்சுட்டு பை கேரக்டராக உள்ளே வரப்போ அது ஹவு டியூ அப்ரோச் அது உங்களுக்கு பேட்டர் என்ன அகெயின் சயின்ஸ் லாஸ்க் என் மெத்தட் தான் அந்த ஆக்டர் ப்ரிப்பேர்ஸ் பில்டிங் ஏ கேரக்டர் தான் ஹவு கெட்டிங் இன் டு த கேரக்டர் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி நம்ம கேரக்டர் நம்ம என்ன எப்படி உள் வாங்கியிருக்கோன்ற ஒரு விஷயந்தான் அது மாதிரி ஆப்போசிட்டில் இருக்க கேரக்டர் ஸ்டார் ஓவரிட்டிஸ் அவங்க எப்படி அந்த கேரக்டர் உள் வாங்கி அந்த டைலாக் சொல்லுவாங்க நம்ம என்ன ரியாக்ட் அவ்வளோதான் நான் ஒரு கேரக்டராக ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறேன் ஆப்போசிட்டில் இருக்கவர் வந்து அவர் ஒரு கேரக்டர் அவர் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவார் அப்படி தான் இருக்கும் அது கேரக்டர்ஸு கேரக்டர்ஸுக்கும் பேசிக்கிற ஒரு விஷயமே தான் உள்ளியா அங்கே போய் நம்ம வந்து நான் ஜிஎம் சுந்தர் அங்கே அஜித் சார் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது அவர் வந்து அவர் கொடுக்கப்பட்ட கதாபாத்திரத்தை அவர் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுவார் எனக்கு கொடுக்குற கதாபாத்திரத்தை நான் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுவேன் இப்படி தான் நான் பண்ணால் தான்
கிரியேட் பண்ணி அதை கொடுக்கும் பொழுது நம்ம வந்து ஆக்ட் ஆக்டர் நம்ம எப்படி இன்வால்வ் ஆகிறோன்றத பண்ணி நம்ம பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறோம் அதனால தான் நீங்கள் கேள்வி கேட்குறீங்க நீங்கள் ஏன்னா அந்த படம் வந்து ஏன் அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து அந்த படம் பொறுத்த வரைக்கும் பொலிட்டிஷியன் ரோல் ஸோ பொலிட்டிஷியன் ரோல் கொடுக்கும் பொழுது எனக்கு வந்து இப்படி தான் இருக்கணும் உங்கள் ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லி டேரக்டர் வந்து கேரளானுக்கு வந்து சொன்னார் அதுவும் நீங்கள் இருந்த பதவி வகித்த பதவி பெரிய பதவி பதவி நாட் சின்ன ஒரு ஒரு பேஸ் லெவலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இல்லை கிடையாது கிடையாது ஆனால் படத்துலேயே வரும் கீழேருந்து வந்தாலும் தான் கீழேருந்து வந்தாலும் படத்துலேயே இருக்கும் அது ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு கேரக்டர் நம்ம எப்படி போட்டே போனால் நமக்கு ஒரு ஆஸ் ஏ முதலே சொன்ன மாதிரி ஒரு திங்கிங் ஆக்டராக வந்து நம்ம வந்து பொலிட்டிக்கல் நாலேஜ் இருக்கும் ஓகே இது என்ன ஐடியாலஜியில் ஸோ கேரக்டர் ஆக்டர் ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பாலிடிக்ஸ் எஸ் ஓகே வெரி மச் ஆக்டிங் மத்தியும் இல்லை நிறைய நிறைய எல்லாருமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஆக்டர் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள்ல நமக்கு சான்ஸ் கொடுக்கும் பொழுது நம்ம வந்து நம்ம ஊர் பொலிட்டிஷியன் எப்படி இருப்பாங்க நம்ம ஊரில் என்ன மாதிரி டைலாக் பேசுவாங்க அவங்க வந்து நம்ம நிறைய டிவியில் பார்க்குறோம் அவங்க எப்படி பேட்டி கொடுக்குறாங்க இதெல்லாம் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அகெயின் த சானிஸ் லாஸ்கின் மெமரி டிப்ஸ் தான் ஓகே இதெல்லாம் இருக்கும் பொழுது டேரக்டர் அந்த கேரக்டருக்கு சொல்லும் பொழுது அது எப்படி நம்ம இப்போ பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறது அப்படின்ற விஷயம் தான் இதில் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் சீக்வன்ஸ் ஒன்று இருக்கும் அந்த ஹாஸ்பிட்டல் சீக்வன்ஸில் வந்து டேரக்டர் என்ன சொன்னார்னா நீங்கள் வந்து நார்மலான ஆள் தான் இப்போ திடீர்னு உங்களுக்கு கோவம் வந்துன்னு வச்சுக்கோங்க செய்கிறது சொல்கிறது கேட்காம நடக்காமல் வந்து அது பிகம் ஸ்லைட்லி எக்ஸென்ட்ரிக் அந்த ஒரு ஸ்லைட்டிக் ஸ்லைட்டாக எக்ஸென்ட்ரிக் எக்ஸென்ட்ரிசிட்டி வந்து அந்த கேட்டில் நான் பண்ணியிருப்பேன் ஓகே அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிரமாமல் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பெர்ஃபார்ம் நான் சொல்ல நிறைய பேர் சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லி அது வந்து அந்த படம் பார்த்ததுனால தான் பர்டிகுலராக இதை பற்றி பேசணுங்கிறதுக்காகவே இது இன்க்ளூடிங் துணிவு கான்வர்சேஷன் இருந்தாலும் இந்த ஜனகணமனை பற்றி நம்ம பேசுங்கிறதுக்காக அந்த அளவுக்கு வந்து டேரக்டர் எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்த ஒரு விஷயம் ப்ளஸ் அந்த ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸை வந்து ஃப்ரீயாக விடுறது இருக்குல்ல ஒரு ஆக்டரை நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணுங்கள் இல்லை இன்னொன்று சொல்லணும் மலையாளம் நான் தான் பேசுனேன் ஓகே ஆமாம் அதில் ஆக்சுவலி அதில் நீங்கள் தமிழ் அரசியல்வாதி ஆமாம் தமிழில் மலையாளம் ப்ளஸ் கன்னடா மூணு பேசியிருக்கோம் அந்த படத்தில் ஆனால் எனக்கு வந்து க மலையாள மலையாளத்துலேருந்து அந்த சீக்வன்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ட்ராலி ஷார்ட் இருக்குது அது வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஒரு கண்டென்ட் வந்து நான் வந்து வெளிப்படுத்துவேன் ஓகே அந்த படத்தில் அது ஃபுல்லாக மலையாளத்தை தான் நான் பேசுனேன் ஆடி போய்ட்டு வர டேரக்டர் பட் நம்ம ஹோம் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஹோம் ஒர்க் பண்ணி நம்ம வந்து அதை பேசுகிறோம் அது அந்த அந்த இமோஷனோட அது எப்படி வரும் எதனால் அந்த கேரக்டர் இந்த லைனை பேசுதுன்றது ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து எனக்கு ஒரு ஸ்க்ரீன்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் கொடுத்து அந்த கேரக்டரை எலிவேட் பண்ணி சான்ஸ் கொடுத்ததுலாம் டிஜோ ஆந்தனி ஜோஸ் தான் அவருக்கும் தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லி ஆகணும் ஓகே அதே இங்கே துணிவில் வரப்போ என்ன மாதிரியான ஸ்பேஸ் இருந்துச்சு ஏன்னா இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க ஒரே ட்ராலி ஷார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு இப்போ உங்களுக்கான இது ஒரு லெங்தியஸ்ட் ஷார்ட்டோ இல்லை இந்த ஷார்ட்டுக்கான ஒரு லெங்தி இந்த டைலாக் ஒரு லெங்தி டைலாக் இருக்குது அப்படின்ற போர்ஷன்ஸ் தான் இருக்கா இருக்குன்னு சொல்லிட்டேன் ஆனால் அது சொல்ல முடியாது ஓகே அது நீங்கள் படத்தில் பார்த்தா தான் தெரியும் இருக்குது அதுக்கு வந்து டேரக்டர் வினோத் வந்து எனக்கு ஸ்பேஸ் கொடுத்தாரு என்கரேஜும் பண்ணார் அதை வந்து நான் வந்து இந்த இடத்துல சொல்லி ஆகணும் அது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்குது நீங்கள் டெஃபினட்டாக பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிக்கணும் நீங்கள் அண்ட் கம்ஸ் இன் டு ஸ்டண்ட் சீக்வன்ஸ் ஏன்னா இப்போது ஒரு பெரிய ஸ்டார் வேல்யூ இருக்காங்கன்னா ஸ்டார் ஆக்டர் இருக்காங்கன்னா அவங்க படத்தில் ஸ்டண்ட் சீக்வன்ஸ்க்கான ஒரு பெரிய எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஸ்டண்ட்டு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிலாம் நாங்கள் வந்து படித்த ஆர்டிக்கல்லே அதை 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 அந்த அந்த நம் அந்த மொமெண்டமில் எக்ஸிக்யூட் பண்ண ப்ராசஸில் நீங்கள் இருக்கீங்களா இல்லை அதை அதை என்ன மாதிரி எதிர்பார்க்கும் ஃபஸ்ட்டு நான் இல்லை ஓகே நான் இல்லாத டைம் நான் என் தெரிஞ்சு என்னோடய போர்ஷன் முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஃபைட் சீக்வன்ஸாக எடுத்தாங்க ஸோ ஐ டோன் நோ ரியலி அபவுட் இட் பட் நீங்கள் கேள்விப்படுற மாதிரி சோஷியல் மீடியா நானும் கேள்விப்பட்டது தான் அப்படி தான் வந்து அதுக்கு நான் பதில் சொல்ல முடியும் பட் என்னோடய கட் ஃபீலிங் என்ன கட் ஃபீலிங் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரியாக இருக்கும்னு தான் நானும் நம்புகிறேன் நானே ஃபஸ்ட் டே போய் விசில் அடிக்கலான்னு இருக்கேன் ஓகே ஏன்னா ஏன்னா வந்து இது நானே சோஷியல் மீடியாவில் கேட்குற விஷயங்கள் அதோட இதெல்லாம் எப்படி சொல்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது பட்டு நான் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் பண்ணலை ஓகே ஸ்பாட்டில் நான் ஃபைட் சீக்வன்ஸாக நான் இல்லை ஆனால் எனக்கு தெரியாது அதை பற்றி சொல்ல
அப்புறம் அவர் போய் கைலாம் காஞ்சி நைட்டு ஒரு டுவெல் தேர்ட்டி இருக்கும் அப்படின்னா பாருங்க அவ்வளோ வெயிட் பண்ணி அவ்வளோ வெயிட் பண்ணி கத்திட்டே இருக்காங்க ஷூட்டிங் எடுக்க முடியல அப்புறம் இவர் போய் கையெல்லாம் அனுப்பிச்சு வைப்பாங்க எல்லாம் போனால் யார் கேட்குறா சொல்லுங்கள் விடிய விடிய இருந்துருந்தா விடிய விடிய ஷூட்டிங்கும் விடிய விடிய போச்சு ஃபேன்ஸும் விடிய விடிய இந்த மாதிரி நான் கண்ணில் பார்த்துருக்கேன் ஓகே அந்த மாதிரியான ஒரு 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 இஃபோரிக்கு ஒரு அட்னலிங் சார்ஜோட ஒரு ஸ்டாருக்கு ஐ திங்க் எனக்கு இந்த ரிலீஸ் பற்றி பேசலாம் பொங்கலுக்கு ஒரு பெரிய ஹாலிடே வருது அதுவும் ரெண்டு இன்னைக்கு பெரிய ஸ்டார்களாக பார்க்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டில் விஜய் ஜித்தர்களோட படங்கள் ரெண்டும் ஒரே நாள் ரிலீஸ் ஆகுது பேனர் வைக்கிறதுல கூட நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு போட்டி ரெண்டு பேரும் அடுத்தடுத்து பெரிய பெரிய பேனர் வைக்கிறாங்க நீங்கள் அந்த ஆக்டர் ஒரு காமன் ஆடியன்ஸாக எப்படி இருக்குது இந்த ரிலீஸுங்கிறது ரெண்டு ஒரே டைமில் ரிலீஸ் ஆகுது உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு இது வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு விஷயம் தான் நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா காம்படிஷன் வந்து என்றைக்குமே வந்து இட் கிரியேட்ஸ் அ லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்டு காம்படிஷன் தான் ஸோ மார்க்கெட்டில் காம்படிஷன் இருந்தால் தான் அது வந்து அது அது அதற்கான ஒரு ஒரு மார்க்கெட்டபிலிட்டி அண்டு சேலபிலிட்டி இது எல்லாமே வந்து ஒரு காம்படிட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து பேலன்ஸாக இருக்கும் ஓகே ஸோ ஐ சி இட் அஸ் அ காம்படிட்டிவ் ஸ்பிரிட் அண்டு ஹெல்த்தி ஸ்பிரிட் தான் இப்போ என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா கோவிடுக்கு அப்புறம் யாருமே தேட்டர் வரல ஸோ நீங்கள் தேட்டருக்கு வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இப்போ எவ்வளோ பேர் வந்து காசை போட்டு படம் எடுக்கிறாங்க ஒரு ரெண்டு ஸ்டார் இந்த பக்கம் ஒரு ஸ்டார் இருக்கார் அந்த பக்கம் ஒரு ஸ்டார் இருக்கார் அவங்க படம் ஓடுது இவர் படமும் ஓடுது பட் ஒரு பாயிண்டில் ரெண்டு பேருமே மீட் பண்ணுறாங்கன்ற போது இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஹெல்த்தியாக வந்து வந்து மீட் பண்ணுறதுன்றது ஐ திங்க் இட்ஸ் எ வெல்கம் சைன் தான் நான் பண்ணுறேன் ஓகே அதை வந்து பல பேர் பல விதமாக சொல்லுவாங்க பட் நான் வந்து ஒரு காம்படிட்டிவ் ஸ்பிரிட்டாக ஒரு ஹெல்த்தியராக தான் நான் அதை பார்க்குறேன் ஏன்னா மக்கள் வருவாங்க நீங்கள் பாருங்க ஃபெஸ்டிவல் வந்து அஞ்சு நாள் லீவ் இருக்குது கரெக்டா சிட்டி ஆமாம் பெரிய விழா நீங்கள் வந்து வில்லேஜுக்கு போகிறவங்க வெளிய ஊருக்கு போவாங்க எல்லாம் பண்ணுவாங்க இங்கே பீச்சுக்கு போகிறவங்க பீச்சுக்கு போவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க அஞ்சு நாள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட போவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட போவாங்க பட்டு தேட்டருக்கு போய் அந்த இஃபோரிக்கான ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் என்ஜாய் பண்ண வச்சுக்கோங்க ஃபெஸ்டிவ் மூடு அந்த ஃபெஸ்டிவ் மூடு வந்து இது வந்து கொடுக்கும் நான் நம்புகிறேன் காம்படிட்டிவ் லெவலில் ஹெல்த்தியர் லெவலில் டெஃபினட்டாக இட்ஸ் எ வெல்கம் சைன் தான் என்னோடய இது சூப்பர் சார் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் காம்படிஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த்தி அப்ரோச் இன்னொரு நேர்காணலாம் நிறைய விஷயங்கள் சினிமா பற்றி விஷயங்கள் பேசலாம் இது துணிவு நேர்காணலாம் இருக்கிறதுனால அஜித் ரசிகர்கள் எல்லாரும் அவங்க எதிர்பார்ப்பாங்க என்னப்பா இந்த இன்டர்வியூ ஃபுல்லாக அஜித் எதிர்பார்த்து வந்தோம் நீங்கள் எதுவுமே பேசலையப்பா அப்படின்னு நினச்சிடக் கூடாது ஸோ அவங்களுக்காக அஜித் ரசிகர்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க எங்கள் அஜித் சார் வந்து நான் சொல்ல தேவையே கிடையாது நான் அவர் வந்து ஒரு நைஸ் ஹியூமன் பீயிங் இது வெரி பிக் ஸ்டார் அவரோட வந்து நான் ரெண்டாவது படம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் துணிவு படத்தில் இது வந்து நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரியே இந்த படம் வந்து சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் வந்து நல்லா ரிசீவ் பண்ணுவீங்க இது பெப்பியாக இருக்கும் அட்னலின் சார்ஜாக இருக்கும் நீங்கள் கேட்குற எல்லாமே இந்த படத்தில் இருக்குது டெஃபினட்டாக வந்து இது பொங்கலுக்கு வந்து ஒரு ஃபீஸ்ட்டு என்னையை நம்புங்க சூப்பராக இருக்கும் படம் தேட்டரில் போய் பாருங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் வணக்கம் நன்றி தமிழகம் மாநிலமாக தமிழகம் உயர்ந்து சிம்மன் அடி போடுகிறது